ইভিএম নিউজের পক্ষ থেকে আমি সফল আর ইভিএম নিউজ দর্শকদের সামনে আজকে আমি একটি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জি দু হাজার এগারো বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি দুর্দণ্ড প্রতাপ সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা এসেছিল দু হাজার এগারো থেকে সেবারও মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় পশ্চিম বাংলার মানুষের রায় নির্বাচিত হয়েছিল সেবারে বিরোধী দল হিসেবে পেলেন বাম এবং কংগ্রেসের জোটকে আর এবার তৃতীয়বারের জন্য দু হাজার একুশে বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি জয়ী হয়ে আসার পর বিরোধী দল হিসেবে পাচ্ছেন বিজেপি পশ্চিমবাংলার সম্ভবত পশ্চিমবাংলার বিধানসভার রাজনীতিতে এটা প্রথম যে একমাত্র একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় তারা সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে কিনা সরকারের বিরোধিতা করবে প্রশাসনিকভাবে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরবে বিধানসভার অভ্যন্তরে এবং বিধানসভার বাইরে কি লড়াই করবে এটা একটি মাত্র রাজনৈতিক দল পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় এইবারের প্রথম ফলে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে এটাই যে দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার ষোলো পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি বিরোধী দল হিসেবে যাদের পেয়েছিলেন তাদের তিনি কেমন ভাবে সামলে ছিলেন দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার একুশ পর্যন্ত তিনি আরেক ধরনের বিরোধী দল পেলেন তাদেরকে কি তিনি কেমন করে সামলে ছিলেন আর দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত আরেকটা বিরোধী দল পাবেন তাদেরকে তাকে কেমন করে সামলাতে হবে কেমন হবে সেই বিরোধী দল সে সম্পর্কে একটা আলোচনা আজকে আমাদের এই সভাতে আজকে আমাদের এখানে হবে প্রথমত আপনাদের একটা বলি দু হাজার এগারো সালে বামফ্রন্ট পরাস্ত হবে এটা মানুষ বুঝতেই পারছিল কিন্তু তাদের ফল হয়েছিল খুব অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর খারাপ ফল হয়েছিল বাষট্টিটা সিট বামফ্রন্ট দিয়েছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ভট্টাচার্য যাদবপুর থেকে পরাস্ত হয়েছে এই রকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলায় বিধানসভা পরিচালনা বিধানসভার বিরোধী দল হিসেবে সিপিআইএম এলো মমতা ব্যানার্জির সামনে সব থেকে তখন সমস্যা ছিল সিপিআইএম এর অভ্যন্তরে যে সিপিআইএম তখন মানসিকভাবে ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে উঠেছিল পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটা সরকার পরিচালনা করার পর সেই সরকার চলে যাওয়া মমতা ব্যানার্জির হাতে পর্যুদস্ত হওয়া জনগণের রায় ভয়ঙ্কর ভাবে সিপিআইএম এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে চলে যাওয়া মমতা ব্যানার্জি এবং কংগ্রেসের জোট প্রায় দুশো সাতাশটা আসন নিয়ে সরকারে আসা এবং গোটা পশ্চিম বাংলায় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে একটা ঝড় হয়ে গেল বামপন্থীদের মনোবল নেতৃত্ব সহ কর্মীদের মনোবল তলা নিতে এবং সরকারে আসার পর বামফ্রন্টের বিভিন্ন নেতা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুশান্ত ঘোষ কঙ্কাল কাণ্ডে তাকে জেরবার করা হলো তাকে আটক করা হলো জেল খাটলেন সিপিআইএম এর কর্মীদের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে এই রকম একটা বিরোধী দল যারা প্রতিনিয়ত মমতা ব্যানার্জিকে ভয় পাচ্ছে যারা প্রতিনিয়ত মমতা ব্যানার্জি কাছে ভীত সন্ত্রস্ত নেতা থেকে করবে সেই রকম একটা বিরোধী দল দু থেকে ষোলো পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি পেয়েছে দু হাজার ষোলোতে এসে পরিস্থিতিটা একটা একটা পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করলো বামপন্থীরা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিল মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কংগ্রেসের যে জোট দু হাজার এগারো সালে ছিল সেই জোট থেকে কংগ্রেস বেরিয়ে এসে বামপন্থীদের সঙ্গে জোট তৈরি করলেন প্রসঙ্গত সেবারেও ছ দফায় ভোট হয়েছিল দু হাজার এগারো তো ছ দফায় ভোট হয়েছিল দু হাজার ষোলো তো ছ দফায় ভোট হয়েছিল এবং সেই নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে দুশো চোদ্দটা সিট পেয়েছে এবং বাম কংগ্রেস সাতাত্তরটা সিট পেল 
এই একটা বক্তব্য কিন্তু গোটা পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে থাকবে না বিজেপি কিন্তু প্রতিনিয়ত মমতা ব্যানার্জিকে এই আক্রমণ করবে এবং মমতা ব্যানার্জিকে সেই আক্রমণকে আক্রমণের মুখোমুখি প্রত্যেক দিন হতে হবে যে তিনি যার কাছে পরাস্ত হয়েছেন তিনি বিরোধী দলের নেতা এবং তিনি পরাস্ত হয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী এই আক্রমণের শিকার উচ্চ দিক থেকে কিন্তু প্রত্যেক দিন আসবে যেটা তাকে বিগত দশ বছরে যে আক্রমণের শিকার হতে পারেনি এরকম একটা অভূতপূর্ব আক্রমণের মুখোমুখি মমতা ব্যানার্জিকে দাঁড়াতে হবে এক দুই মমতা ব্যানার্জিকে এবারের বিরোধী দল সাতাত্তর জন বিরোধী দল কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল যারা কিন্তু পরাস্ত হয়েছে কিংবা পশ্চিমবাংলার সরকার চালিয়েছে কিংবা পশ্চিমবাংলার মানুষের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এইরকম কোন রাজনৈতিক দল কিন্তু বিরোধী আসনে নেই বিরোধী আসনে সেই রাজনৈতিক দল বসছে যারা পশ্চিমবাংলায় এখনো পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করেনি এবং তারা একত্রিত সাতাত্তর জন একটি রাজনৈতিক দলের তাদের নেতৃত্ব মুখ হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী যিনি মমতা ব্যানার্জিকে নৈতিক দলে পরাস্ত করেছে এই একটা বিরোধী রাজনৈতিক দল তার পেছনে প্রায় আঠেরো জন সাংসদ তার সঙ্গে আরো কিছু সাংসদ রাজ্যসভা নেত্রী আসবে আগামী দিন নির্বাচিত হবে বিজেপি থেকে সাতাত্তর জন বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার ফলে রাজ্যসভার সাংসদ পাবেন বিজেপি যুক্ত হবেন তৃণমূল থেকে যারা বেরিয়ে এসছেন সাংসদ পদ ছাত্র করেছেন বা যারা করবেন বলে এখনো নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন তৃণমূল থেকে সেই শক্তিটাও তৃণমূলে পৌঁছে এই রকম একটা বিরোধী দলকে আগামী পাঁচ বছর মমতা ব্যানার্জিকে মোকাবিলা করতে হবে এবং এই বিরোধী দল আগামী দিনে যে স্থানীয় স্তরে যে স্থানীয় স্তরের যে নির্বাচন হলগুলো হবে সেই স্থানীয় স্তরের নির্বাচনগুলোতে কিন্তু এবার বিজেপি লড়াইয়ে নামতে পারবে কারণ তাদের হাতে এতদিন বিধায়ক প্রশাসনের দায়িত্বগুলো তাদের হাতে ছিল ফলে এবার লড়াই হবে তুল্যমূল্য আগামী পাঁচ বছর বিগত দশ বছর যে বিরোধীকে আমরা দেখিনি বিগত দশ বছরে মধ্যেকার সময়টা দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার একুশ এই সময়কালে কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের জোট বিধানসভায় ছিল কিন্তু বাইরে ছিল বিজেপি বাইরে বিজেপি বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল মানুষের কাছে দু হাজার একুশে বিধানসভার অভ্যন্তরেও থাকবে বিজেপি বিধানসভার বাইরেও থাকবে বিজেপি লড়াই চলবে তৃণমূল ভার্সেস তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি এই লড়াইয়ে বিজেপি বিরোধী দল হিসাবে পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে নিজেকে কতটা তুলে ধরতে পারে আগামী দিনের শাসক হিসেবে পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে সে কোনো বিকল্প ধারণা দিতে পারে কিনা সেটাই আমাদের চোখ থাকবে ইভিএম নিউজে আগামী দিনে ইভিএম নিউজে আমাদের এই আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকবে আপনারা সকলে আমাদের এই পর্যালোচনাগুলো দেখতে থাকুন এবং আমাদের কমেন্টস বক্সে কমেন্টস লিখুন আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানান সেই মতামত দ্বারা আমরা নিজেদেরকে মতামত দ্বারা আমরা নিজেদের নিজেদেরকে সেই মতামত নিয়ে চালিত করবো এ কথা বলে আজকে এখানে শেষ